வணக்கம் இது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் மலர் செல்வராஜ் நான் அம்ரிதீபக் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் மாணவர்கள் எந்தவித மன இருக்கமும் இல்லாமல் கல்வி கற்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தமிழக அரசு எடுக்கும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியளித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எழுதிய பரீட்சைக்கு பயமேன் புத்தகம் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி குழந்தை பருவம் என்பது வண்ணத்து பூச்சிகளாய் பள்ளி சென்று கல்வி பயில வேண்டிய காலம் என்று கூறினார் அவள் எந்த விதமான மன இருக்க வேண்டிய மகிழ்ச்சியாக கல்வி பெற்று வாழ்வில் உயர்ந்து இந்த நாட்டையும் உயர்த்த நான் அம்மாவின் அரசு அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்கும் என உறுதி கூறுகிறேன் எக்ஸாம் வாரியர் சென்ற ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்த இந்த அரிய நூல் பரீட்சைக்கு பயமேன் என்ற தலைப்பில் தமிழில் சிறப்பாக வெளிவந்துள்ளது மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக பதினைந்தாவது நிதி ஆணையக்குழு இன்று தமிழகம் வருகிறது தென் மாநிலங்களில் கேரளாவுக்கு சென்ற என் கே சிங் தலைமையிலான ஆய்வுக்குழு தமிழகத்திற்கு இன்று வருகிறது பொருளாதார நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தும் இந்த குழு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை நாளை சந்திக்கிறது வரும் எட்டாம் தேதி வரை தமிழகத்தில் இருந்து பல்வேறு துறைகளின் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளையும் இந்த குழுவினர் சந்தித்து பேச உள்ளனர் அப்போது மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்து விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளனர் தேர்தல் பிரச்சாரங்களின் போது ஒலிபெருக்கிகளை இரவு பத்து மணி வரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அனைத்து கட்சிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய தேர்தல் ஆணையம் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரை ஒலிபெருக்கிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி வழங்கியுள்ளது தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒலிபெருக்கிகள் குறித்து தகவல் தெரிவித்து உரிய அதிகாரிகளிடம் எடுத்து மூலமான அனுமதியை அரசியல் கட்சிகளும் வேட்பாளர்களும் பெற வேண்டும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு கல்வித்துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய நாற்பத்தி ஐந்து ஆசிரியர்களுக்கு இன்று தேசிய நல்லாசிரியர் விருது வழங்கப்படுகிறது டெல்லி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெறும் விழாவில் தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுகளை குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வழங்க உள்ளார் நாடு முழுவதும் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய விருது வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அந்த விருதின் முக்கியத்துவம் கருதி நடப்பாண்டில் நாற்பத்தி ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது முன்னதாக விருதுக்கு தேர்வான நாற்பத்தி ஆசிரியர்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் கருணாநிதியின் முப்பதாம் நினைவு நாளை ஒட்டி அவரின் நினைவிடம் நோக்கி மு க அழகிரி தனது ஆதரவாளர்களுடன் இன்று காலை பத்து மணிக்கு அமைதி பேரணி மேற்கொள்கிறார் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் அருகே புறப்படும் இந்த பேரணி கருணாநிதி நினைவிடத்தில் நிறைவடைகிறது இதனை முன்னிட்டு மெரினா கடற்கரை மற்றும் அண்ணா சமாதி அமைந்துள்ள பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பேரணி புறப்படும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் அருகே இருந்து தோரணங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என அழகிரி அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சித் திட்டங்களை பொதுமக்கள் புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இதனை அவர் தெரிவித்தார் சென்னையிலிருந்து சேலத்திற்கு அமைக்கப்படக்கூடிய சாலையில் இருக்க முடியும் ஆகவே பொதுமக்கள் விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு தங்களுடைய பகுதியினுடைய முன்னேற்றம் தம்முடைய எதிர்காலம் தம்முடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் இவற்றையெல்லாம் மனதிலே கொண்டு இதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நடப்பு கல்வியாண்டில் புதிய பட்டப்படிப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் வேலூர் புதுக்கோட்டை மதுரை ஆகிய நான்கு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தலா இருபது இடங்களை கொண்ட புதிய பட்டப்படிப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மயக்கவேல் பட்டப்படிப்பு கதிரியல் நோயறிதல் உள்ளிட்ட பாடப்பிரிவுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன இருபது வயது மூத்தவரான ஈஸ்வரன் எம்எல்ஏவை தனக்கு திருமணம் செய்து வைக்க முற்பட்டதால் வீட்டை விட்டு வெளியேறியதாக அவருக்கு நிச்சயம் செய்யப்பட்ட பெண் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அதிமுக எம்எல்ஏவுக்கும் மில்மேடு பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தியா என்பவருக்கும் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி திருமணம் நடைபெறுவதாக இருந்தது ஆனால் கடந்த ஒன்றாம் தேதி காணாமல் போன மணப்பெண்ணை திருச்சி மணப்பாறையில் போலீசார் நேற்று மீட்டனர் இதனையடுத்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர் கட்டாய திருமணம் செய்து வைக்க முயன்றதால் தப்பியோடியதாக வாக்குமூலம் அளித்தார் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் அதிமுக பிரமுகரை காவல் ஆய்வாளர் தாக்கியதாக கூறி அக்கட்சி நிர்வாகிகள் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் அதிமுக முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலர் பழனிசாமியை வழக்கு விசாரணைக்கு அழைத்து சென்று காவல் ஆய்வாளர் கென்னடி தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது காவல் நிலையத்திற்கு சென்ற அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆய்வாளர் கென்னடியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் காவல் நிலையம் முன்பு தர்ணாவில் ஈடுபட்ட அதிமுகவினர்
திருவள்ளூர் பூண்டி நீர்த்தேக்கம் வறண்டு போனதை அடுத்து சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்கு அனுப்பப்படும் தண்ணீர் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது பூண்டியில் தேக்கப்படும் நீர் தேவைக்கு ஏற்ப புழல் மற்றும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் ஆனால் தற்போது பூண்டி நீர்த்தேக்கம் வறண்டு குட்டைப்போல் காட்சியளிப்பதுடன் மீன் குஞ்சுகள் செத்து மிதந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது இதனை அடுத்து சென்னை குடிநீர் தேவைக்காக அனுப்புவது முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது ஈரோட்டில் உள்ள கஸ்தூரி அரங்கநாதர் கோவில் பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு பாரம்பரிய முறைப்படி நடைபெற்ற சருக்கு மரம் ஏறுதலில் இளைஞர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஏறினர் முன்னதாக வீரர்களின் மீது தண்ணீர் தெளிக்கப்பட்டது கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த திரளான பக்தர்கள் விளையாட்டு வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் முழக்கங்களை எழுப்பினர் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் தேர்வுக்குழு உறுப்பினராக தங்கமுத்து நியமிக்கப்பட்டதை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தராக இருந்த செல்லதுரையின் நியமனத்தை ரத்து செய்த நீதிமன்றத்தின் நகல் கிடைக்கும் முன்பே துணைவேந்தர் தேர்வுக்குழுவுக்கு சிண்டிகேட் பிரதிநிதியாக பேராசிரியர் தங்கமுத்து நியமிக்கப்பட்டார் இதனை எதிர்த்து பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர் மகாலிங்கம் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தங்கமுத்து நியமனத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது ஈரோட்டில் வணிகர் சங்க துணைத் தலைவர் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசியவர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் ஈரோடு இபிபி நகர் முனியப்பன் கோவில் வீதியில் உள்ள தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பின் மாவட்ட துணைத் தலைவர் செல்வம் வீட்டின் மீது நேற்றிரவு அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி ஓடினர் இந்த சம்பவத்தில் வீட்டின் பால்கனியில் தீப்பற்றி எரிந்தது சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் பெட்ரோல் குண்டு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட பாட்டில் துண்டுகளை ஆய்வு செய்தனர் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பொறியாளரை விசாரணைக்கு அழைத்து தாக்கிய வழக்கில் அவினாசிபாளையம் காவல் ஆய்வாளுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு வலையபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த அருண் என்ற பொறியாளரை வழக்கு விசாரணைக்கு அவினாசிபாளையம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்ற காவல்துறையினர் கடுமையாக தாக்கினர் இதுகுறித்து அவர் புகார் அளித்ததை அடுத்து தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் விசாரணை மேற்கொண்டது இந்த சம்பவத்தில் காவல் ஆய்வாளர் தன்னாசி பாண்டியன் மனித உரிமை மீறலில் ஈடுபட்டது உறுதியானது சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த ராமையல்லூரில் உள்ள கிணற்றில் ஆலை கழிவுகளை கொட்டிய லாரியை சிறைப்பிடித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த சில மாதங்களாக இந்த பகுதியில் யாருக்கும் தெரியாமல் காகித ஆலை கழிவுகள் கொட்டப்படுவதாக புகார் எழுந்தது இந்நிலையில் பவானி சாகரிலிருந்து ரசாயன காகித ஆலை கழிவுகளை கொண்டு வந்த லாரியை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்தனர் அனுமதியின்றி கடற்களை கொட்டிய லாரி உரிமையாளர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததால் கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது கடந்த ஒரு வாரமாக அவ்வப்போது லேசான மழை பெய்து வருகிறது ஆனால் கடந்த இரு நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அங்கு அதிகமாக இருந்தது இந்நிலையில் அரை மணி நேரம் பெய்த மழையினால் நகர்ப்புற சாலைகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதனால் வெப்பம் தணிந்து இதமான சூழல் அங்கு நிலவியது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேங்கத்தை அடுத்த இறையூரில் காணாமல் போன எட்டு மாத குழந்தையை மீட்டுத் தருவதில் போலீசார் மெத்தனம் காட்டுவதாக பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மூங்கில் துறைப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் இறையூரில் தங்கி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கண் திருஷ்டி பொம்மைகள் விற்பனை செய்து வருகின்றனர் இவர்கள் சாலையோரம் குடில் அமைத்து தங்கியுள்ள நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சுப்பிரமணி என்பவரின் எட்டு மாத கைக்குழந்தையை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கடத்தி சென்றுள்ளனர் திருவண்ணாமலை வேளாண் கல்லூரியில் மாணவி ஒருவருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் கல்லூரி முதல்வரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது வாழவச்சனூர் பகுதியில் உள்ள இக்கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியர் தங்கபாண்டியன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக சென்னை மாணவி ஒருவர் புகார் அளித்தார் அதன் அடிப்படையில் மாவட்ட நீதிபதி மகிழேந்தி கல்லூரிக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டார் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் வனிதா முன்னிலையில் இந்த விசாரணை நடைபெற்றது கல்லூரி முதல்வர் ராஜேந்திரன் பேராசிரியர்கள் புனிதா மைதிலி மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவிகள் நான்கு பேரை காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான புலியறையில் நாட்டு துப்பாக்கி மற்றும் வெடிகுண்டுகள் வைத்திருந்த ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி அடுத்த புலியறையில் சாலை ஓரத்தில் உள்ள வயல்வெளியில் நாட்டு துப்பாக்கி ஒன்று கிடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதுகுறித்து புலியறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதனையடுத்து புலியறை தெற்கு மேட்டை சேர்ந்த ஐந்து பேரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து ஐந்து நாட்டு வெடிகுண்டுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் திருப்பூர் கடக்கம்பாளையம் பகுதியில் பிடிப்பட்ட அரிய வகை முள் எலி வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது சாலையில் முள் பந்து போன்ற உயிரினம் சுற்றித் திரிவதை கண்ட சிறுவர்கள் அருகில் இருந்தவர்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர் இதனை அடுத்து அது மீட்கப்பட்ட போது முள் எலி என்பது பின்னர் தெரிய வந்தது பின்னர் கிராமத்தினர் அதனை பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கவே அவர்கள் பத்திரமாக கொண்டு சென்று வனத்திற்குள் விட்டனர் 
இந்திய இழுவை படகுகளை அரசுடமையாக்குவதை நிறுத்தக் கோரி இலங்கை நீதிமன்றத்தில் படகின் உரிமையாளர்கள் தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது நெடுந்தீவு பகுதியில் கடந்த ஜூன் மாதத்தில் மீன்பிடித்த இந்திய மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதுடன் அவர்களின் மூன்று இழுவை படகுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இந்த படகுகளை புதிய கடல்வள பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் அரசுடமையாக்குமாறு ஊர்காவல்துறை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது இந்த தீர்ப்பை ரத்து செய்யுமாறு தொடரப்பட்ட வழக்கு தற்போது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரியில் தவறான சிகிச்சையால் கோமாவில் இருக்கும் தாயின் உண்மை நிலையை அறிந்து பதிலளிக்குமாறு அரசு வழக்கறிஞருக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குலசேகரத்தில் உள்ள கூட்டுறவு மருத்துவமனையில் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரசவத்தின் போது தவறான சிகிச்சையால் கோமா நிலைக்கு சென்று தன்னுடைய தாய்க்கு இழப்பீடு கோரியும் உரிய சிகிச்சை கோரியும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி சுதேசுக்கு ஆதர்ஷா என்பவர் கடிதம் எழுதினார் இந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தாமாக முன்வந்து விசாரித்தது அப்போது அந்த பெண்ணின் உண்மை நிலையை அறிந்து பதிலளிக்குமாறு அரசு வழக்கறிஞர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தேசிய மகளிர் ஜூனியர் கால்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்று திரும்பிய திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவிகளுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது கோவாவில் நடைபெற்ற தேசிய ஜூனியர் கால்பந்து போட்டியில் தமிழக அணி சார்பில் மன்னார்குடி அருகே உள்ள சவளக்காரன் ஆதி திராவிடர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் படிக்கும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவிகள் பிரியதர்ஷினி காவ்யா ஆகிய இருவர் பங்கேற்றனர் இந்த போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி வெற்றி வாகை சூழி திரும்பிய அந்த மாணவிகளை திலகமிட்டு வரவேற்ற ஊர் மக்கள் மேலதாளம் முழங்க ஊர்வலமாக அழைத்து சென்று பாராட்டினர் இந்திய அளவிலான பழுத்தூக்கும் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற கூலி தொழிலாளியின் மகன் கோவிந்தசாமி தான் சர்வதேச போட்டியில் பங்கேற்க உதவுமாறு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளார் திருவாரூரை சேர்ந்த கோவிந்தசாமி கடந்த மாதம் குண்டூரில் நடைபெற்ற பழுத்தூக்கும் போட்டியில் தமிழ்நாடு சார்பில் பங்கேற்றார் அதில் அறுநூற்று கிலோ எடையை தூக்கி சீனியர் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் சர்வதேச அளவில் தென்னாப்பிரிக்காவில் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்கவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் தென்மண்டல அளவிலான கூடைப்பந்தாட்ட போட்டிகள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்றது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற தென்மண்டல அளவிலான பெண்களுக்கான கூடைப்பந்தாட்ட போட்டிகளில் மதுரை திண்டுக்கல் தேனி திருநெல்வேலி விருதுநகர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பதினாறு பள்ளிகளிலிருந்து இருபத்தெட்டு அணிகள் கலந்து கொண்டன மூன்று பிரிவுகளில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு கோப்பை மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன இந்திய அமெரிக்க வெளியுறவு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர்களுக்கு இடையேயான பேச்சுவார்த்தை டெல்லியில் நாளை நடைபெறுகிறது இதில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் பாதுகாப்பு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜேம்ஸ் மேட்டிஸ் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர் இருநாட்டு வர்த்தகம் தீவிரவாத தடுப்பு ஹெச் ஒன் பி விசா நடைமுறை மாற்றம் ஈரானில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு தடை உள்ளிட்டவை குறித்து இங்கு விவாதிக்கப்படுகின்றன கொல்கத்தாவில் ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமையான மேம்பாலம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய ஆறு பேரை மீட்கும் பணி இரவு முழுவதும் நடைபெற்றது கொல்கத்தாவின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள மஜர்ஹெட் என்ற இடத்திலிருந்த மேம்பாலத்தின் ஒரு பகுதி நேற்று மாலை திடீரென இடிந்து விழுந்தது அந்த நேரத்தில் பாலத்தில் சென்ற கார்களும் இருசக்கர வாகனங்களும் விபத்தில் சிக்கி நசுங்கின இடிபாடுகளில் சிக்கிய இருபத்தைந்து பேர் மீட்கப்பட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் கொல்கத்தாவில் பாலம் இடிந்து விழுந்த இடத்தை மேற்கு வங்க ஆளுநர் கேஸ்ரிநாத் திரிவாதி பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் இந்த விபத்து தொடர்பாக விசாரணை நடத்த தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார் விபத்து குறித்து மம்தா பானர்ஜியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தேவையான உதவிகள் செய்து தரப்படும் என உறுதியளித்தார் உச்சநீதிமன்றத்தில் மீண்டும் முழுவதும் பெண் நீதிபதிகளை கொண்ட அமர்வு வழக்கு ஒன்றை இன்று விசாரிக்க உள்ளது உச்சநீதிமன்ற வரலாற்றிலேயே கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு பெண் நீதிபதிகள் ஜியான் சுதா மிஸ்ரா ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் அமர்வு அமைக்கப்பட்டு வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டன தற்போது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீதிபதிகள் பானுமதி இந்திரா பானர்ஜி ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு இன்று வழக்கு ஒன்றை விசாரிக்கிறது கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தை கடுமையாக்க வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ள அவர் மாநிலங்களவையின் கண்ணியத்தையும் கௌரவத்தையும் மீண்டும் நிலைநிறுத்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் தவறு செய்யும் உறுப்பினர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் விதிமுறைகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று வெங்கய்யா நாயுடு வலியுறுத்தினார் தமிழகத்தில் பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்ட வழக்கில் ஆறு இளைஞர்கள் மீது எர்ணாகுளம் தேசிய புலனாய்வு முகமை சிறப்பு நீதிமன்றம் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்தது இரண்டாயிரத்து பதினாறு அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி கேரளாவின் கண்ணூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கடகமாலாவில் நடைபெற்ற ரகசிய
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற லோக்பால் தேர்வுக்குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்காமல் காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் புறக்கணித்துள்ளது லோக்பால் அமைப்பின் தேர்வுக்குழுவில் எதிர்க்கட்சி அங்கீகாரம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வழங்கப்படவில்லை இதனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் வரை கூட்டத்தில் பங்கேற்க போவதில்லை என பிரதமருக்கு காங்கிரசின் சிறப்பு அழைப்பாளர் மல்லிகார்ஜுனே கார்கே கடிதம் எழுதியுள்ளார் அரசுமுறை பயணமாக வெளிநாடுகளுக்கு பிரதமர் செல்லும் போது அவருடன் பாதுகாவலர்களை தவிர பயணம் செய்யும் தனிநபர்கள் பட்டியலை தாக்கல் செய்யுமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்திற்கு மத்திய தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சுபாஷ் அகர்வால் என்பவர் தாக்கல் அறியும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்திடம் விண்ணப்பம் செய்திருந்தார் இந்த தகவல்களை வெளியுறவு அமைச்சகம் தர மறுக்கவே மத்திய தலைமை தகவல் ஆணையரிடம் மேல்முறையீடு செய்தார் பட்டேல் இனத்தவருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க கோரி பனிரெண்டு நாளாக உண்ணாவிரதம் நடத்தி வரும் ஹர்திக் பட்டேலின் உடல் எடை இருபது கிலோ வரை குறைந்துள்ளதால் மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் உரிய இட ஒதுக்கீடு வழங்க கோரி கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் அகமதாபாத்தில் ஹர்திக் பட்டேல் உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார் காதலை சொல்லி அதை ஏற்காத பெண்களை கடத்தி கொண்டு வந்து ஆண்களிடம் கொடுக்க தயார் என்று பாஜக தொண்டர்கள் மத்தியில் அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராம்கதம் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலம் காட்கோபர் தொகுதியில் நடைபெற்ற கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவில் பேசிய பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கட்சி தொண்டர்களுக்கு உதவி தேவைப்படும் போது தனது மொபைல் எண்ணுக்கு அழைத்தது இதை செய்வதாக கூறியுள்ளார் ராஜஸ்தானில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள ஒரு கோடி குடும்பத்தினருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தொகையில் இணையதள வசதியுடன் செல்போன்கள் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் வசுந்தர ராஜே தெரிவித்துள்ளார் இந்த திட்டத்தில் செல்போன் பெறும்போது ஐநூறு ரூபாய் முதல் தவணையாகவும் இரண்டாவது தவணையாக ஐநூறு ரூபாயும் செலுத்தலாம் என்றும் பிரதமரின் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இது அமையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பொது இடத்தில் வைத்து முன்னாள் காவல் உதவி ஆய்வாளரை அடித்துக் கொண்ட வழக்கில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அலகாபாத்தின் ஷிவ்குட்டி காவல் குடியிருப்பு பகுதியில் முன்னாள் காவல் உதவி ஆய்வாளர் அப்துல் சமத் கான் சைக்கிளில் செல்லும் போது ஒரு கும்பல் அவரை தடுத்து நிறுத்தி சரமாரியாக தாக்கியது தொன்னூறு வினாடிகளில் நாற்பத்தி ஒன்பது முறை இடைவிடாமல் அடித்து துன்புறுத்தியதில் காயமடைந்த அப்துல் சமத் கான் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியாவுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த தனது மகனை மத்திய பிரதேச மாநில பாஜக பெண் எம்எல்ஏ காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார் ஹெட்டா தொகுதி எம்எல்ஏவான உமாதேவி காதிக்கின் மகன் பிரின்ஸ் லாஸ்திங் காதிக் அம்மாநில காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தாவை சுட்டுக் கொள்ளப் போவதாக பேஸ்புக்கில் மிரட்டல் விடுத்தார் தனது மகனின் செயலுக்காக வருத்தம் தெரிவித்த உமாதேவி அவரை காவல் நிலையத்திலும் ஒப்படைத்தார் தனது மகன் நிச்சயம் சிறை சென்றே ஆக வேண்டும் எனவும் உமாதேவி கூறியுள்ளார் ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு அடுத்தபடியாக அமேசான் நிறுவனம் அறுபத்தி எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் சந்தை மதிப்பை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது ஆன்லைன் சில்லறை வர்த்தகத்தில் உலகின் முன்னணி நிறுவனமான அமேசான் சந்தை மதிப்பு கடந்த பத்து மாதங்களில் இரண்டு மடங்காகியுள்ளது கடந்த ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்த சாதனையை படைத்த முதல் நிறுவனம் என்ற பெருமையை எட்டியது சாம்சங் நிறுவனத்தில் மடிக்கும் வடிவமைப்பு கொண்ட ஸ்மார்ட் போன்கள் நவம்பரில் அறிமுகமாகிறது பல ஆண்டுகளாக சாம்சங் நிறுவனத்தில் மடிக்கும் வகையிலான ஸ்மார்ட் போன்கள் தயாரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன இந்த ஸ்மார்ட் போன்களின் தயாரிப்பு குறித்த டீசரை அடுத்த மாதத்தில் வெளியிட சாம்சங் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது ஏழு அங்குள்ள ஏழு அங்குல திரையுள்ள ஸ்மார்ட் போன்கள் இந்திய மதிப்பில் ஒரு லட்சத்து ரூபாய் விலையில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது